വോം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ റാൻഡം ഡോട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഐ ഐ ടി ജാമിലെ ഫിസിക്സ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എം എസ് സി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പി എച്ച് ഡി എം എസ് സി പി എച്ച് ഡി ഡ്യൽ ഡിഗ്രി പോലുള്ള കോഴ്സുകളിൽ ഐ ഐ ടികളിൽ അഡ്മിഷൻ നേടുവാനുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാമാണ് ഐ ഐ ടി ജാം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നുവല്ലോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റിൽ അതായത് ഫിസിക്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഐ ഐ ടി ജാമിന് വേണ്ടി എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഈ വ്ളോഗ് തൊട്ട് ഞാൻ ഇനി നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു സീരീസിലെ ഫസ്റ്റ് വ്ളോഗായ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ആയി നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഐ ഐ ടി ജാം ഫിസിക്സിൻ്റെ സിലബസിനെ പറ്റിയാണ് ദീസ ആ മാത്തമറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ ഓസലേഷൻ വെയ്സ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റെക്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം മോഡേൺ ഫിസിക്സ് കൈനറ്റിക് തിയറി ആൻഡ് തേമോ ഡൈനാമിക്സ് ആൻഡ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിസിക്സ് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഈ ഒരു സിലബസിന് നമ്മളൊരു സെക്ഷൻ ബൈ സെക്ഷൻ അനാലിസിസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വരാറുള്ള സെക്ഷൻ മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്ററും ഏറ്റവും കുറവ് മാർക്ക് വരാറുള്ള സെക്ഷൻ മോഡേൺ ഫിസിക്സുമാണ് Today's video will be dealing with the first section of IIT JAM Physics syllabus that is Mathematical Physics. Previous year question papers in the basis of 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 the വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെക്ഷനെ കുറിച്ചൊരു ബേസിക് ഐഡിയ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വട് ഐം ഗുഡ് ഷെയർ വിത്ത് യു നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റെഫറൻസ് ബുക്സ് ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ പ്ലീസ് ഹാവ് എ ലുക്ക് എറ്റ് ദം ആൻഡ് കം റൈറ്റ് ബാക്ക് എത്രയൊക്കെ ഈസിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിലെ ഓരോ സെക്ഷനും നല്ലപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഐ ഐ ടി ജാമിലെ ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് ആയ സെക്ഷനായ മാത്തമറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് റിഗ്രസ് പ്രാക്ടീസ് വുഡ് ഹെൽപ്പ് യു സ്കോർ മാക്സിമം മാർക്സ് ഇത്തരം കണ്ടിന്യൂസ് പ്രാക്ടീസിനോടൊപ്പം തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന മെത്തഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ട്രിക്സ് കൂടി അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി റിയലി ഗുഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടാക്ടിക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഷെയർ വിത്ത് യു ദ സിൽവസ്റ്റർ തിയറ മെട്രിക് സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ച് കാണപ്പെടാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻഡ് ദി എൻത്ത് പവർ ഓഫ് ദി ഗിവൺ മെട്രിക്സ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗിവൺ മെട്രിക്സ് എ ഉണ്ടായിരിക്കും യു വിൽ ബി ആസ്റ്റ് ടു ഫൈൻഡ് എയ്റ്റ് ദ പവർ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ദ പവർ ഫിഫ്റ്റി ഓർ സോ സിൽവസ്റ്റർ തിയറം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി റിയലി ഈസി ടു ഡു ലെറ്റ് സി ഹൗ ഇറ്റ്സ് ഡൺ ഇപ്പം നമുക്ക് സിൽവസ്റ്റർ തിയറം എന്താണെന്ന് നോക്കാം സിൽവസ്റ്റർ തിയറം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ഒരു ഗിവൺ മെട്രിക്സിൻ്റെ എൻത്ത് പവർ കാണാൻ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈസി മെത്തേഡാണ് സിൽവസ്റ്റർ തിയറം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് എ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ഐ മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ മെട്രിക്സിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ലാംഡ വണ്ണും ലാംഡ ടൂവിൻ്റെയും വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ എഫ് ഓഫ് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആക്ച്വലി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ ലാംഡ ഐ മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് എഫ് ഓഫ് ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യലാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇനി തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിഫ
പ്ലസ് എക്സെട്ര എത്ര ലാംഡാസ് ഉണ്ട് അത്ര ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ ടേംസും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഇതിൽ പി എഫ് ലാംഡാവൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ലാംഡാവണിൻ്റെ വാല്യൂ റേസ് ടു ദ പവർ എത്രാമത്തെ പവർ ഓഫ് എ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ എൻ എന്താണ് ആ വാല്യൂ ലാംഡാവൺ റേസ് ടു ആ വാല്യൂ ആണ് പി എഫ് ലാംഡാവൺ പി എഫ് ലാംഡാ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഊഹിക്കാം ലാംഡാ ടു റേസ് ടു എൻ ഇനി സെഡ് ഓഫ് ലാംഡാവൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെഡ് ഓഫ് ലാംഡ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ ലാംഡ ലാംഡാവൺ ആവുമ്പോൾ സെഡ് ഓഫ് ലാംഡയുടെ വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് സെഡ് ഓഫ് ലാംഡാവൺ സെഡ് ഓഫ് ലാംഡ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് ഓഫ് ലാംഡ അറ്റ് ലാംഡ ഐക്കു ടു ലാംഡ ടു ഈ മൂ നാല് വാല്യൂസും നമ്മളുടെ മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷനിൽ അതായത് പി ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി എൻത്ത് പവർ ഓഫ് ദ ഗിവൺ മെട്രിക്സ് ആയി ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പം തന്നെ എൻത്ത് പവർ ഓഫ് ഗിവൺ മെട്രിക്സ് കാണാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനൻ കാണാൻ ദർ ഇസ് എൻ ഈസി വേ ഇഫ് യു കുഡ് ഫൈൻ ഡിറ്റർമിനൻ ഇൻ ദ പെർഫെക്ട് വേ യു കുഡ് ഡു മെട്രിക്സ് അൽജിബ്ര ഓൾസോ ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് വേ പ്ലീസ് ഹാവ് എ ലുക്ക് ഇറ്റ് ദാറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനൻ കാണാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന് മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ മെത്തേഡ് സ്ക്വയർ അല്ലാത്ത മെട്രിക്സിന് ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഉത്തരം കിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ എ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എ ഈക്വൽ ടു എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ ആണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എയിൽ ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് വെച്ച് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു ലെഫ്റ്റ് വാല്യൂ മൈനസ് റൈറ്റ് വാല്യൂ ഇനി ഈ ലെഫ്റ്റ് വാല്യൂവും റൈറ്റ് വാല്യൂവും എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത നമ്മുടെ പരിപാടി തീർന്നു ഈ ലെഫ്റ്റ് വാല്യൂവും റൈറ്റ് വാല്യൂവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് തന്നെ ഒന്നും കൂടി എടുത്ത് എഴുതിയതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും കോളം ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക അതായത് ഈ രണ്ട് കോളം ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വീണ്ടും എഴുതുക ഇനി റൈറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സി ഇ ജി എ എഫ് എച്ച് ബി ഡി ഐ എന്ന പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുക അതാണ് റൈറ്റ് വാല്യൂ ഇനി ലെഫ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡി എച്ച് ബി എഫ് ജി എ ഇ ഐ എന്ന പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആഡ് ചെയ്യുക ഇതാണ് റൈറ്റ് വാല്യൂ ലെഫ്റ്റ് വാല്യൂ ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പം സാധിക്കും എത്ര വലിയ നമ്പേഴ്സ് എയും ബിയും സി ആയിട്ട് വന്നാലും എയും ജിയും എച്ചും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നാലും നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ സ്പീഡിൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മെട്രിക്സിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റിപ്പോവില്ല ജെക്കോബിയൻ ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻ വിത്ത് റിഗാർഡ്സ് ടു ഐ ഐ ടി ജാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ജെക്കോബിയൻ എന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും വരും It will be asked like, find ഡോ ഓഫ് യു വി ബൈ ഡോ ഓഫ് എക്സ് വൈ ഓർ ജെ ഓഫ് യു വി ബൈ എക്സ് വൈ എന്നീ രണ്ട് തരത്തിലും ജക്കോബിയൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ സെക്ഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ല പോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഗ്രേഡിയൻ ഡൈവേജൻസ് ആൻഡ് കേൾ ഇത് മൂന്നും വെക്ടർ കാൽക്കുലസിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ഓഫ് ഗ്രേഡിയൻ ഡൈവേജൻസ് ആൻഡ് കേൾ ആർ എ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദിസ് സെക്ഷൻ ഈ സെക്ഷനിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കീ പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ആർഗൻ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ഡിമോവിയസ് തിയറം ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസിൽ ഹൈപ്പബോളിക് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ പങ്കും ചെറുതല്ല പ്ലീസ് ഹാവ് എ ബ്രീഫ് ഗ്ലാൻസ് അറ്റ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കീ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് സെക്ഷൻ ഞാൻ ഈ ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സിൽ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്ത സെക്ഷൻസ് വെച്ച് നിങ